Nagugutom na ako. Siya si Lola Piring. Walong putsyam na taong gulang. Inabuta namin siyang tanging ang alagang aso na kagaya niya ay halos butok balat na ang kasama sa kanyang bahay. Wala pagkain. Bakit wala po kayong pagkain? Ako oh, kayo yung bahay sa dati. Kasi nangibigay ng pagkain. Nakakakain ako kung wala, wala. Walang ilaw dito? Wala. Wala. Mag-adama ko, wala. Malim. Oo. Oh. Wala makong pili mabayad. Gusto niyo po, may, may ilaw kayo dito? Sana ako may pila ko. Sige, wala nga ako ginakain, magpapaa. Ano pa ko ng kulinti eh? Paano ko makabayad? Wala. Ang gusto ko makakain ako. O kung sino maaawa naman sa akin ng magkain. Oo. Oh. May mga apo naman si Lola Piring Pero madalas siyang iniiwang mag-isa Wala kayong kasama dito, nanay? Minsan wala, minsan mga bata lang Sumusipot Sumusipot yung gusto nila ako Hindi ako lang mag-isa Dahil hirap sa pagtayo Nakasalampak lang siya sa sahig Actually, nahiya pa siyang tulungan natin siyang makatayo kasi wala nga siyang suot na pambaba. Kaya, tinakpan na lang natin ng kumot. Pati yung kumot niya, medyo mapanghina rin. Nakakadurog ng puso ang paulit-ulit niyang pagsabing, Nagugutom na ako. Kaya mga pa'y dumating ang kanyang mga apo. Si Charmaine, na sa unang tingin, ay hindi ko akalain 23 anyos na pala. Ang 17 anyos na si Carla at ang pipi at bingi na labing tatlong taong gulang na si Justin. Patay na ang mga magulang nila kaya kay Lola Piring na sila lumaki. Saan ka na nakatira? Doon po sa asawa ko. May asawa naman. May asawa ka na? Oh, pero ilang taon ka na? 23 po. May anak ka na? Opo. Isa. Isa. Kaso wala dito sa akin. Bakit? Pinaagpun ko eh. Harap kasi ng ano, buhay. Sabi ni Lola, lagi daw kayo umaalis. Bakit? Gusto ko lang pumunta doon sa mga kaibigan ko. Bakit? Wala lang. Mas masaya to. <laughs> Pag pumupunta ko, pinapakain ako. Tapos binibigyan ako ng aking kaibigan para kay Lola Pereng. Hindi lang si Lola ang gutom. Pati ang kanyang mga apo. Kaya binilhan namin sila ng pagkain. Agad pinakain ni Carla ang kanyang lola. Pero si Lola Piring, naghahanap pala ng sabaw. Narinig ito ng kanilang kapitbahay. Nang bumalik, may dala ng sabaw ng sinigang na baboy. Agad namang itinuloy ni Lola Piring ang pagkain. Sila Justin at Carla, halatang gutom din. Minsan... Humi, humihingi sa akin ng umaga, mainit na tubig, dahil magdadala siya ng baso, ng baso sa bahay namin. So, minsan, so, sige, balik ka na lang, ako na lang ang maghahatid. Pero kinukumplito ko na, mayroon na kape, gatas, asukar, at saka mainit. Ito naman si Doktora Montes Claros. Araw-araw, nagbibigay ito ng kanin at sa, sa kanila at saka dalawang klaseng ulam. Daily, I give them food for free nga luto na nga daan. She's not my relative. She's not my relative. I just knew her because she comes to the clinic. Napunta lang sa clinic for consultation before. Hingi kung ano-ano hinihingi. Dati, libreng gamot at konsultasyon. Ngayon, araw-araw ay nagpapahatid si Doktora Montes Claros ng panghapunan ni Lola at pambili ng gaas. Asin mo lang yun. Nangihingi palagi. Na ha, sa pangihingi, nagiging palaboy na lang din yung mga bata. Hindi na makontrol ng Lola. Kung naipasa-pasa na ang kahirapan sa tatlong henerasyon sa pamilya ni Lola Piring, Tatlong henerasyon na rin na ipapasa-pasa ang prosesyon ng pagiging doktor sa pamilya ni Dr. Ramontes Claros. Kung si Lola Piring nagtitiis sa maliit, 
mainit at sa gabi ay madiling na bahay, kabaliktaran naman ang buhay ni Dr. Montes Claros. Maaliwalas, marami ang ilaw na iba-iba ang disenyo at laki at kumpleto sa appliances gaya ng ref, aircon, telebisyon at iba pa. Adlaw-adlaw, 10 pesos na petrolyo. Sabi ko, petrolyo 100 times 3,300. Kung papakonektahan ko sila, babayad lang ako ng minimum kakakana yan, fan. Hangin, light at hangin lang ang gusto ko gano'n sa kanya. Very simple, but magiging happy na good to hear. Kung tutuusin, hindi naman isang remote area ang Barangay San Mateo Poblasyon sa bayan ng Karigara, Leyte. May kuryente naman ang mga kapitbahay ni Lola. Pero sa gabi, tanging ang kanyang bahay ang madilim. Kaya nang magkaroon ang pagkakataon si Dr. Montes Claros na makausap ang General Manager ng LIE K3 na si Alan Laniba, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kailan sa so nagpunta si GM? Sabi ko, ito may chance na talaga to kasi si General Manager na. <laughs> so ano siya ko, so ano, walang yun talaga siya ng let na pumumoto eh. <laughs> I know, she's already in a, in a way. Malapit na talaga kasi bedridden na eh. Hindi ko man siya magkita pero sana yung nabibigay na food can sustain her. Matagad talaga in life. Ba, electric fan. Grabe talaga. If only she's with me. Malapit lang sa wala ko. Bigyan mo siya ng elect. Extension war. Agad namang pinagbigyan ng Lieko 3 ang hiling ni doktora sa tulong ng APEC party list. Malibay sa libreng pagkabit ng kuryente, may bonus pang natanggap si Lola Piring. Nagdala si Dr. Montes Claros ng mga pagkain at electric fan. Nagbigay din ng isang sakong bigas at grocery items ang Lieko 3. Dangako si Doktora, nasagot na niya ang buwan ng bayarin ni Lola sa kuryente. Ang dating madilim na tahanan ni Lola Piring, ngayon ay maliwanag na. May dalawang malalaking bumbilya at hindi na rin magtitiis sa init si Lola. Dahil may electric fan na. Sobrang pasasalamat. First of all, kan, kan Jesus. Then, Leyeko. Leyeko 3. If other can experience the convenience of electricity, bakit ako lang? Diba? Give it. Dapat tayong lahat. That's, that's the point. Na gusto natin na yung total electrification para lahat aangat yung buhay, liliwanag yung ating pag-asa. Para sa presidente ng National Association of General Managers of Electric Cooperatives o NAGMEC na si Alan Laniba, hindi naman imposibleng makamit ang total electrification sa bansa kung saan lahat ng mga bahay ay merong kuryente. Pero aminado siyang isa itong mahirap na laban. Pero kailanman ay hindi susukuan ng isang daan at dalawampot isang mga electric cooperatives sa buong bansa. Eh, mayayari man talaga yan, all old situs will be energized. Lahat ba ng households, moving target yun. And that is not impossible. If U.S. attain that, why not we? Our electric cooperatives in the Philippines is patterned with U.S. And there are thousands of electric cooperatives there. In the Philippines, we're only 121. Tapos, yung iba gusto pa nilang patayin yung electric co-op. Libo-libo na sa Amerika. Sa 121 lang din. Give it to the people. Electricity, give it to people. Kahit umabot na ng takip silim ang edad ni Lola Piring, kahit pa paano ay naranasan din naman niya na magkaroon ng ilaw, hindi na mula sa isang gasera. Kung minsan ang ilaw mula sa bumbilya ay itinuturing lang ng ilan, lalo na ng may maginhawang buhay na maliit na bagay. Pero para kay Lola Piring at sa kanyang pamilya, hindi lang ito nagbibigay ng liwanag, kundi pag-asa.